हेलो फ्रेंड्स आम अजय मैं आज आपके लिए आ रहा हूँ इकोनॉमिक्स के लिए एलेवंथ क्लास देखिए इससे पहले माइक्रो में डिमांड को डिस्कस कर रहे हैं हम ये हमारी प्लेलिस्ट में सारे के सारे जो हमारे लेक्चर्स हैं ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएंगे ठीक है ना तो हम यहाँ पर आज आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ इसके लिए मैथड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं कि इसमें कौन कौन से मैथड्स हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आज मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपके लिए सॉल्व करने के लिए लाया हूँ जिससे कि मैं आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करा करा दूँ ठीक है तो आज मैं स्टार्ट कर हूं आपके लिए एक न्यूमेरिकल एक क्या मैं कौन सा इस वीडियो में चार न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा और स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमारे लिए वो कहता है 8 यूनिट ऑफ ए गुड्स 8 यूनिट ऑफ ए गुड्स आर डिमांडेड एट ए प्राइस ऑफ ₹7 पर यूनिट यानी कि जो प्राइस है कमोडिटी का वो ₹8 7 है कितना है ₹7 कोई कंफ्यूजन 8 यूनिट प्राइस सेवन यानी कि जो क्वांटिटी है दैट्स अ क्वांटिटी डिमांडेड दीज आर एट दैट मीन्स कि अगर हम प्राइस सेवन रुपीज रखते हैं तो जो हमारी डिमांड है यूनिट की वो एट रहेगी क्लियर बिल्कुल यानी कि पहले यानी फर्स्ट प्राइस सेवन फर्स्ट क्वांटिटी एट तो इस तरह ये वर्ड करते हैं पी क्यू अब नेक्स्ट चलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है हमारे पास माइनस के वन ये मैंने पिछले फॉर्म में बता दिया था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ये हमारी नेगेटिव होती है क्योंकि प्राइस के साथ डिमांड का हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है तो पॉइंट है हाउ मैनी यूनिट विल बी डिमांडेड हाउ मैनी यूनिट विल बी डिमांडेड इज द प्राइस राइज टू एट देखिए लैंग्वेज पर यहां विशेष ध्यान देना है राइज टू एट राइस टू एट राइस बाई एट नहीं है राइस टू एट प्राइस बढ़कर एट हो गया ठीक है ना इंक्रीज टू एट यानी कि बढ़कर आठ हुआ है आठ बड़े नहीं है यानी पहले सेवन था और अब एट हो गया यानी कि जो पी वन है नया प्राइस वो है आठ कितना है आठ तो पूछना चाहता है कि नई क्वांटिटी कितनी होगी नई क्वांटिटी कितनी होगी एट पर यूनिट ठीक है यूज एक्सपेंडिचर अप्रोच ऑफ प्राइस इलास्टिटी ऑफ डिमांड टू आंसर दिस क्वेश्चन ठीक है तो अब ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसके अंदर सबसे पहले तो हम क्वांटिटी निकालेंगे क्वांटिटी के बाद हमें इसकी बताना है कि इसकी जो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इसके अंदर कौन सी इलास्टिसिटी है ठीक है क्योंकि कभी भी एक्सपेंडिचर मैथड से कोई क्वांटिटी सॉल्व नहीं होती है क्वांटिटी केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ठीक है ना प्रपोर्शन मैथड से सॉल्व होंगी या परसेंटेज मैथड से सॉल्व होंगी तो मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले इससे पिछली वीडियो में सारे लिखवाए हुए हैं तो आप देख लीजिए फटाफट अब इसमें क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था ई डी स्कल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू ओके ये चीज मुझे अवेलेबल हो गई अब क्या क्या चाहिए मुझे इसके लिए एक चाहिए डेल्टा पी डेल्टा पी तो ये माइनस में होगा ही होगा एक चाहिए डेल्टा क्यू तो डेल्टा क्यू तो मेरे पास अवेलेबल है नहीं डेल्टा क्यू नहीं है क्योंकि क्यू वन नहीं है तो डेल्टा क्यू नहीं है लेकिन डेल्टा पी अवेलेबल है ध्यान दीजिए कि जो प्राइस है वो कितना है एट न्यू और पुराना प्राइस कितना है सेवन यानी कि पी वन में से पी को माइनस करते हैं यानी लेटेस्ट प्राइस में से पुराने प्राइस को तो एट माइनस सेवन दैट इज वन क्या हो गया वन यानी कि डेल्टा पी हो गया है मेरा वन इन टू पी अपॉन क्यू पी यानी पुराना प्राइस पुराना प्राइस कितना है सेवन ठीक है पुरानी क्वांटिटी कितनी है एट अब बताइए समझ में आया नहीं आया एक क्वेश्चन मैंने लिया यानी प्रोपोर्शन मेथड के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व होता है जब भी आप किसी की कैलकुलेशन करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड केवल आपको यह बता सकता है कि इलास्टिसिटी वन है मोर देन वन है या लेस देन वन है तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके लिख दिया आपके लिए यहां पर यह ईडी हो गया मेरा अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है और इसका आंसर है माइनस के वन क्या है माइनस के वन तो माइनस के वन से तो ये तो माइनस का वन कट जाएगा हमारा ठीक है ये वन हो गया अब देख लीजिए ये सेवन है ये एट है ये इधर आके क्या हो जाएगा एट बाय सेवन कितना हो जाएगा एट बाय सेवन समझ मारा नहीं भाई इधर मल्टीप्लाई है इंटू सेवन बाई एट और इधर जाकर एट बाई सेवन एट बाय सेवन तो क्या निकल के आ गया डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू तो डेल्टा क्यू यानी कि डिफरेंस कितना है यानी प्राइस यहां पर बढ़े हैं तो क्वांटिटी यहां पर कम हो जाएगी 
एट बाई सेवन यानी एट को सेवन से डिवाइड करेंगे यानी वन पॉइंट समथिंग कुछ आएगा डिवाइड कर लेंगे तो वन पॉइंट समथिंग इस एट में से माइनस कर देंगे ठीक है तो हमारे पास क्या आ जाएगा क्वांटिटी यानी कि नेक्स्ट क्वांटिटी यानी कि जो क्वांटिटी रिड्यूस होकर आई है देखिए प्राइस बढ़ रहे हैं लगातार देखिए आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्योंकि आप डायरेक्टली इसी वीडियो को देखेंगे तो समझ नहीं आएगा आपको क्योंकि फार्मूला मैं लिख जरूर दिया लेकिन पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो इससे पिछली वीडियो मैंने आपको प्ले में डाली हुई है बिल्कुल टोटल डिमांड को समझाया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझाया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के परफॉर्मे को फार्मूलाज को समझाया है इसमें आज हम इस मैथड को उठा रहे हैं अब इसके बाद हमारे पास डेल्टा क्यों निकल जाएगा ठीक है अब हमारे पास है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वन अब एक्सपेंडिचर के थ्रू भी अगर खाली वन है तो उसके थ्रू भी मैं आपको निकाल कर दिखाता हूं क्योंकि ये वन है अगर वन से कम मैं ना केवल हम इसमें ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं लेकिन वन के थ्रू हम इसमें एक्सपेंडिचर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो एक्सपेंडिचर के थ्रू मैं आपको और थोड़ा सॉल्व करके दिखाता हूँ कि एक्सपेंडिचर के थ्रू कैसे सॉल्व होगा यह तो हमारे पास क्लियर हो गया पी इंटू तो पी इंटू कितना हो गया P इंटू क्यू टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ हमारा 56 कितना हुआ 7 इंटू एट फिफ्टी और जो न्यू एक्सपेंडिचर है न्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा तो केवल हम आपको ये बता सकते हैं प्राइस इलास्टिव डिमांड टू आंसर दिस क्वेश्चन क्या हाउ मैनी यूनिट विल बी डिमांडेड कितनी यूनिट्स डिमांड की जाएंगी जबकि ये वन है ये अगर वन है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी वन ही होना चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए वन ही होना चाहिए देखिए ध्यान देना ये मैं प्रोपोर्शन मेथड के थ्रू कराया आपको ये मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कराया क्योंकि उन्होंने कहा एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू ही कीजिए तो मैंने चलो ठीक है एक्सपेंडिचर मैथड के थ्रू ही हम कर लेते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर पुराना है फिफ्टी नया है फिफ्टी तो मैंने आपको बताया था कि यदि टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज नो चेंज तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास इलास्टिसिटी है ये वन है इलास्टिसिटी कितनी है वन है यानी कि इलास्टिसिटी वन है मेरे तो क्वेश्चन में मैं है अब इलास्टिसिटी वन है तो ये दोनों वन है दोनों इक्वल होने चाहिए ये फिफ्टी सिक्स है ये फिफ्टी सिक्स कैसे बैठेगा फिर ये एट है तो क्वांटिटी कितनी होंगी सेवन यानी कि क्यू वन के इक्वल होगा समझ में आया नहीं आया देखो भाई फिफ्टी सिक्स है टोटल और क्वांटिटी मतलब कितना हो गया प्राइस हमारे पास सेवन हो गया ये हो ना ये प्राइस एट हो गया सॉरी प्राइस तो ये ना जब हमारे पास प्राइस एट हो गया तो क्वांटिटी कितनी होगी डिवाइड कर दो सेवन ध्यान कंफ्यूज तो नहीं है वन मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया कि एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइस के इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो या प्राइस रिड्यूस होने पर भी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो तो इलास्टिसिटी वन होती है अब इलास्टिसिटी वन है तो दोनों इक्वल हुए अब दोनों इक्वल हैं तो यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर 56 हमारे पास न्यू प्राइस कितना है एट न्यू प्राइस एट है एट से डिवाइड कर दिया तो क्वांटिटी कितनी हो गई सेवन यानी क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है ठीक है क्लियर हो गया अब हम इसके अंदर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हमारी समझ में आ जाएगा हमें कि हम इसके अंदर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ठीक है एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं ठीक है तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तो इसको मैं हटा दे रहा हूं जिससे मैं आपको समझा सकूं सारी बातें ठीक है बेटा तो क्या क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन देखिए अब इस क्वेश्चन में मुझसे क्या कहता है 37 में 37 में मुझसे कह रहा है ये क्वेश्चन में कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी इज ट्वेंटी पर यूनिट यानी प्राइस कितना है ट्वेंटी कितना प्राइस है प्राइस है ट्वेंटी इट्स क्वांटिटी डिमांडेड 800 हंड्रेड यूनिट यानी कि क्वांटिटी है 800 यदि प्राइस यानी कि अगर मार्केट में प्राइस ट्वेंटी रुपीज होगा तो क्वांटिटी उस गुड्स की 800 सेल होगी इतनी डिमांड होगी अब व्हेन इट्स प्राइस राइज ध्यान देना लैंग्वेज में इसमें लैंग्वेज बाय उसमें लैंग्वेज थी टू यानी कि वहां बढ़कर आठ हो गया और यहां प्राइस फाइव रुपीज इंक्रीज हुए हैं यानी कि जो भी प्राइस था वो तो प्राइस बढ़ गया यानी कि P1 अब पच्चीस रुपए होगा दैट मीन की डेल्टा P फाइव रुपीज है रिपीट करो अपनी बात लैंग्वेज पर ध्यान देना बाय इससे पहले लैंग्वेज थी टू टू ये क्वेश्चन सामने भी दिखाई दे रहा आपको टू टू था यानी कि बढ़कर आठ हो गए यहां पर जो बाय का मतलब है इतने और इंक्रीज हो गए ये डेल्टा होता है और वो न्यू 
न्यू प्राइस क्वांटिटी होती है तो डेल्टा हो गया फाइव यानी ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय ट्वेंटी परसेंट क्वांटिटी कितनी थी एट हंड्रेड अब क्वांटिटी कम कम होकर कितनी कितनी कम हुई है ट्वेंटी परसेंट कितनी हुई है ट्वेंटी परसेंट तो एट हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट कितना हुआ वन सिक्सटी वन सिक्सटी तो कितनी क्वांटिटी रह गई सिक्स फोर्टी यहां पर भी बाय ही लैंग्वेज है फॉल्स टू तो केवल ट्वेंटी रह जाती लेकिन फॉल्स बाय ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट रिड्यूज हो गई तो ट्वेंटी परसेंट रिड्यूज हो कितना हो गया सिक्स फोर्टी क्लियर कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ठीक है तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताना है तो इसका डेल्टा क्यू भी बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं क्योंकि डिफरेंस किया ही था हमने वन सिक्सटी तो आपको सीधा सीधा फार्मूला लगाना है ई डी स्कल टू जो भी फार्मूला मैंने आपको बताया बस अमाउंट डाल देनी है डेल्टा क्यू वन डेल्टा पी फाइव इंटू पी अपॉन क्यू क्यू है एट हंड्रेड हो गया भाई सब सॉल्व करना है ठीक है क्लियर हो रही बस समझ नहीं आ रही तो वन सिक्सटी फाइव जा ठीक है और फाइव फोर जा तो फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव यानी कि पॉइंट सेवन फाइव तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी पॉइंट सेवन फाइव है यानी कि वन से कम वन से कम तो हमारी जो डिमांड जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो पूछ रहा है दैट इज लेस देन यूनिट्री क्या वर्ड यूज कहेंगे इसके हम हेयर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिट्री यानी वन से कम है वन से कम है तो क्लियर हो रहे हैं दोनों क्वेश्चन हमारे ठीक है अब हम फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यदि हमें क्लियर हो गए हैं तो क्वेश्चन ठीक है बेटा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए हमारे पास है ठीक है अब ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए गुड्स इज पॉइंट वन पॉइंट सिक्स दैट मीन्स कि जो ईडी है ये माइनस का है मेरे पास वन पॉइंट सिक्स जीरो वैसे ही माइनस का ही होता है इलास्टिसिटी तो ऑफ दिस गुड्स आर एट ए प्राइस ऑफ एट पर यूनिट यानी कि प्राइस आपके पास एट रुपीज है प्राइस एट रुपीज है इलास्टिसिटी वन पॉइंट सिक्स है एट वॉट प्राइस एट वॉट प्राइस प्राइस क्या लें जब क्वांटिटी फोर्टी फाइव हो एट वॉट प्राइस विल फोर्टी फाइव यूनिट टू बी बॉट यानी कितनी यूनिट हम खरीदें कि इलास्टिसिटी फोर्टी मतलब जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो फोर्टी फाइव हो यूनिट कितनी हो फोर्टी फाइव कितनी इलास्टिसिटी मेरे पास वन पॉइंट सिक्स ठीक है यानी कि जिसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितनी क्वांटिटी है कि भाई फोर्टी फाइव यूनिट हो यूनिट कितनी हो गई क्वांटिटी हो गई मेरे पास फोर्टी फाइव प्राइस कितने हैं एट यानी कि कितना चेंज होगा तो इसमें वो जो हम बताता है वो क्या बताता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ठीक है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस देखिए मैंने कितने फार्मूले डिस्कस कर लिए एक तो एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन कराया मैंने आपको एक मैंने आपको कराया प्रोपोर्शन मेथड का और यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी आपको दी हुई है 1.6 यूनिट ऑफ ए गुड्स ठीक है एट ए प्राइस ऑफ 8 पर यूनिट यानी कि प्राइस जो है वो 8 है तो इलास्टिसिटी इतनी है ठीक है एट वाट प्राइस 45 यूनिट विल बी बॉड यानी कितनी यूनिट हम खरीदेंगे कि यदि प्राइस मतलब प्राइस कितना हो कि जब हम फोर्टी यूनिट परचेज करें ठीक है तो इससे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को करो फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा क्योंकि इसके बाद मैं आपको थोड़ा समय इसमें लगाता हूं ठीक है ना क्योंकि इसमें आपके पास जो दी हुई है केवल इलास्टिसिटी दी हुई है ना तो डेल्टा क्यू दिया हुआ है ना डेल्टा पी दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में एक चीज की मिसिंग है मिसिंग है ना तो एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ कर सकता है क्वेश्चन तुम्हारे सोल्यूशन में इसको उठा लेते हैं पहले ठीक है एक कंज्यूमर बाय हंड्रेड यूनिट ऑफ ए गुड्स एट ए प्राइस ऑफ फाइव पर यूनिट ठीक है इसको थोड़ा हटा लेते हैं पहले अभी सर लेते हैं 39 नाइन को हम ए कंज्यूमर बाय हंड्रेड यूनिट ऑफ ए गुड्स एट ए प्राइस ऑफ फाइव पर यूनिट तो कितनी यूनिट खरीद रहे हैं हम क्वांटिटी हो गई 100 और प्राइस हो गया फाइव वेन प्राइस चेंज ही बाय वन फिफ्ट वन फोर्टी यूनिट यानी कि नई क्वांटिटी होगी 140 नया प्राइस मुझे अभी तक पता नहीं है जबकि इलास्टिसिटी वो माइनस के टू है सीधा सीधा क्वेश्चन है डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं भाई इलास्टिसिटी टू है 
हमें केवल P1 पता नहीं है बाकी सब कुछ क्लियर है लगा दीजिए फार्मूला यानी कि इलास्टिसिटी है माइनस के टू यानी कि डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू फोर्टी है हमारा हंड्रेड से वन फोर्टी हो गया तो डेल्टा क्यू कितना हो गया फोर्टी तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू तो पी कितना है फाइव और क्यू कितना है हंड्रेड क्लियर तो वन जीरो से वन जीरो आप डिडेड कर लीजिए ठीक है और चाहो तो टेन की और मल्टी टेन से डिवाइड कर लीजिए ठीक है ना तो टू आ गया यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया टू तो इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो डेल्टा पी स्कल टू टू बाई टू यानी वन समझ रहे ना लेकिन माइनस का वन यानी डेल्टा पी हो गया माइनस था ना हमारे पास तो माइनस आ गया तो डेल्टा पी कितना हो गया वन पहला प्राइस कितना था पाँच अब प्राइस कितना होगा नया प्राइस कितना होगा बताइए नया प्राइस हो गया फोर रुपीज क्यों हुआ भाई माइनस का है ना पहले फाइव था तो वन कम हो जाएगा तो नया प्राइस हो जाएगा फोर नया प्राइस कितना हो जाएगा फोर रुपीज हो जाएगा हमारे पास तो ध्यान दें कोई ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है आप जनरल ऐसे क्वेश्चन आते हैं थ्री मार्क्स के फोर मार्क्स के इसलिए मैंने सीबीएसई से जो क्वेश्चन आए हुए वो मैं उठा रहा हूं ठीक है ना तो जो सही लिखे हुए वो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं ठीक है तो हमारे पास अब हम देख रहे थे ये वाले क्वेश्चन को समझ में आया नहीं समझ में आपके पास देख लीजिए कि भाई हंड्रेड यूनिट पहले खरीद रहे थे तो प्राइस फाइव थे क्वांटिटी वन फोर्टी हो गई जब प्राइस चेंज हुआ जबकि इलास्टिसिटी टू है तो इलास्टिसिटी टू है क्वांटिटी हमारी फोर्टी चेंज हुई प्राइस हमें पता नहीं है प्राइस अपॉन क्वांटिटी फार्मूला क्लियर अब इसमें हमने डिवाइड कर लिया कई तरीके हैं करने के कोई दिक्कत नहीं दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए भाई फोर फाइव सा टू हंड्रेड से डिवाइड करा टू आ गया कितना आ गया टू आ गया हमारे पास और टू से फिर हमने इसको इधर ले गए टू बाई टू फिर माइनस मान आ गया और वन पहले प्राइस अब हमारा रिड्यूस हुआ है तो रिड्यूस होकर हमारे पास पी वन हो गया हमारे पास फोर पी वन कितना हो गया हमारे पास फोर तो अभी सर देख लीजिए कि हमारे पास हमने क्वेश्चन हमारे कितने अच्छे समझ में आ रहे हैं कहाँ कहाँ किस किस क्वेश्चन में हमें किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो बस अब आप मुझे बताइए कि ये वीडियो मेरी आपको कैसी लगी इसके लिए आप मुझे लगातार बताएं क्योंकि जितनी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डीएम करें अगर किसी भी तरीके की कोई भी आपकी समस्या होगी तो मैं उसको पर्सनली सॉल्व करूंगा और ये मैंने थोड़ी सी एडवांस टेक्निक के थ्रू यानी प्रोजेक्ट के थ्रू आपके लिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाए हैं अगर आपको लगता है कि ठीक है बढ़िया चल रहा है और भी कोई सुझाव आपको देने हैं तो आप मुझे मैसेज करके दे सकते हैं और यही वीडियोज़ मैंने आपको ट्वेल्थ क्लास में भी ट्वेल्थ के बच्चों के लिए भी बनाई हुई है कंटिन्यू बना रहा हूँ मैं तो आपको जो देखिए मैं आपके लिए लगातार वर्किंग कर रहा हूँ मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा मेरे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और सबसे मेन जरूरी चीज है कि बेल आइकन को प्रेस करना जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे थैंक यू